真可谓是人在做，天在看，不是不报，只是时候未到。作为美国的盟友，英国一直以来都是极力拥护美国的战略，无论是俄华战略还是俄乌冲突，英国都是锲而不舍。甚至在斯坦莫上台之初，更是表态要重新审视与中国的关系。然而没想到，和中国的关系还没审视，英国就迎来了破产潮。现在更是迎来了一三年来最大的暴乱。英国这是要为过去几十年的所作所为付出代价了吗？而在英国遭遇问题的时候，英国没有选择美国相救，而是选择中国，甚至要派遣高层访华。英国这又是想让中国为大英续命了。天下没有免费的午餐，即使有，也在暗中标好了价码。而今天英国的破产以及英国的骚乱，不过是偿还过去的债罢了。而这一切只是开始。根据相关的媒体报道，作为欧美联盟的核心，英国居然迎来了美丽的风景线，可以说这是赤裸裸的讽刺。而且，针对此次事件，英国当局更是出动了大量的人力物力，然而结果却是一筹莫展。本以为这样的风景线会出现美国，然而没想到，首先却在英国爆发了。而此次事件的导火索，则是三个白人小女孩受到了伤害，而伤害者却是一个二代移民。对于这样的事情，本身应该更多的是个人事件，然而没想到最后演变成为了两派人马乃至三波人的对抗。一波是英国白人，另外一波则是英国的移民，而第三波则是英国当局。在这样博弈中，英国当局却不知该如何出手，因为现在的事件已经不是简单的刑事案件，而是一场涉及到财富以及国家根本的对抗。因为我们知道，一直以来欧美都在做一件事。那就是通过美元镰刀以及科技镰刀对发展中国家进行收割，同时又仗着自己掌握先进武器对中东以及非洲进行轰炸，最后的结果就成了英国成为移民的天堂。虽然美英通过金融掠夺获取了大量的财富，但是他们也得到了大量的难民。本以为大量的难民会补补充欧美的劳动力，但是没想到财富的增长却远远比不上矛盾的升级。最后的结果就是，英国白人认为这些人抢夺了他们的工作以及生存空间，而这些移民则认为他们已经得到英国当局的认可。更何况，他们之所以到来，不就是英国当局造成的吗？最后的结果就是两边无穷无尽的对抗，而且只会愈演愈烈。而这些的根本，其实只有一条，那就是经济下行了，地主家也没有余粮了。以前英国没钱可以对外掠夺，而今天英国还能做到吗？更何况，英国本以为移民会认同西方的价值观，然而他们不清楚的是，西方最核心的价值观不是自由，而是金钱。没有金钱的支持，西方的价值观还能存在吗？更何况，生存是一切的基础，生存都无法保证，何谈共同价值观呢？而在英国遭遇一切灾难的同时，英国当局却没有飞往美国求助。毕竟，风景线是美国的传统文化，而是表示要访问中国，同中国商谈两国的关系。可以说，英国这是撞南墙了，终于知道找谁了。但是对于我们来说，真的要再次拯救英国吗？要知道，近几年英国不是在指责我们新疆问题，就是配合美国对抗中国。更何况，我们早就已经说过了，两国的关系健康发展，应当建立在相互尊重的基础之上。所以说，英国应该先拿出诚意来。今天英国发生的事情不过是世界局势变化的缩影而已，而且我们看到全球都在右转，而这也就是说，世界将会变得更加保守。而这一切问题的核心都在于经济进入了大停滞，而我们也应该改变。在国家和民族之中，最先消失的反而是国家，最后才是民族。如果国家都存在，民族能真正实现融合吗？我想这是很难的。美国自诩自由，但是其自由的代价就是不断的从全球掠夺资源，从而供养从全世界流入到美国的各国人民。如果经济无法保证他们的生活，那将会发生什么呢？我想必然会出现各族对抗的局面，而这一点在美国黑人和白人的对抗中就能体现出来。而且，美国为了所谓的平息这一切，故意压制白人，从而抬高黑人。而这一点在英国本次处理事件中，我们也能看到同样的操作。但是这样真的能够解决一切问题吗？其实并不能，这只能头痛医头，脚痛医脚罢了。而且英国这样的形态只会越来越普遍，未来在美国等欧洲国家爆发将会是很常见的事情。而对于这一点，我们应该引以为戒。同时，这也就告诉我们，世界将再次进入大撕裂和大对抗的局面，而此次或许不再是简单的国家之间的对抗了。
，保守主义的兴起必然逐渐开始蔓延，最终传到世界的每一个角落。而这更需要我们的警惕和战略的改变。而且现在所有的方式已经到达了极限，这也就是说。经济大停滞的现象正在逐渐的显现出来，而这也再次证明了资本主义再次走到了尽头。这对于我们来说也是需要预防的。而在过去解决问题的方式一直以来都只有两种，要么是战争掠夺，要么是科技大爆发。而摆在我们面前的，则是防止欧美狗急跳墙，同时也应该加大科技的发展，毕竟工业革命才是唯一的出路。芯片滞销，帮帮我们！央企带头采用国产芯片。美眉，我们没地方卖了。最近美国的几个芯片巨头真心心痛了。二零二四年过去一大半，各大企业开始发布第二季度财报。而作为芯片行业老大哥，英特尔不仅财报数据尴尬，还要开启新一波裁员计划。根据公布的数据，在第二季度，英特尔虽然实现了一百二十八亿美元的营收，但同比是下降百分之一的。此外，在去年同期盈利十五亿美元的情况下，今年英特尔居然净亏损十六亿美元，这直接让该公司的股东们愤怒了。在市值一日蒸发三百二十亿美元的情况下，多名股东集体把英特尔告上法院，其中还包括该公司的 CEO、CFO。而就在上周，英特尔为了削减成本，还宣布了一项重组计划，里面预计裁员一万五千人，占了该公司人数的百分之十五。财务表现不佳和市场需求放缓，英特尔首席执行官帕特·基辛格就表示，这种情况下做出这样的决定确实很艰难。而无独有偶，虽然高通在第二季度净利润有二十一亿美元，但在追求多元化的战略下，其智能手机芯片业务仍是高通整个公司的营收大头。高通公司总裁兼 CEO 安蒙对外表示，来自中国 OEM 厂商的营收。今年同比增长超过百分之五十，希望未来能继续和几家主要 OEM 续签协议，比如荣耀。至于华为，在高通的许可证到期前，他们从华为那里得到的营收超五点六亿美元。不过，由于美国政府的一纸禁薪令，未来这项营收会直接被砍断，高通不得不另寻他路获取利益。当然，尽管如此，高通还是希望能同华为进行谈判，起码可以从专利上多获得一些营收。只不过能不能谈妥，那就另说了。美新禁令其实旨在对中国进行科技制裁打压，但反过来说，也造成了自身产品的滞销。中国是全球最大的芯片消费市场，无论是英特尔、高通，还是阿斯麦、台积电等，都不敢也不能放弃中国这片市场。但如今，因为禁芯令，他们不得不看着肥肉从口中溜走。此外，由于美国的经济霸权，中国也一直在寻求国产芯片的创新突破。前不久，我们发布了关于规范中央企业采购管理工作的指导意见，其中特别强调，在卫星导航、芯片等科技创新重点领域，央企应充分发挥采购主力军作用，带头使用创新产品。这一意见，一方面是基于国产芯片技术和产量双达标的情况上，一方面又是在鼓励国产芯片再创佳绩，助其拿下更多市场份额。而对于中方的这种鼓励举动，美媒就认为，美国对中国芯片封锁本质是一场战争行为。未来中国国产芯片兴起，必然会导致美企市场受挤压。再加上这些年，全球各国也在不遗余力地发展芯片行业，比如韩国，简直是倾家荡产的搞。这种情况下，芯片堆积如山必然会发生。高端芯片美政府不让卖，中低端芯片各国又不缺，卖给谁就成了最大的问题。倘若绕开中国这个庞大的市场，那对美芯片行业来说都是沉重的打击。而在此之前，美多个芯片巨头就齐齐发出反对声音。《纽约时报》曾披露，这些企业仍在寻求办法绕开美国的出口管制。经济霸权、军事霸权和科技霸权，美国政府为了保住超级大国的位置，一直不择手段。但越打压越强大，中国如今在各领域的突飞猛进，全世界有目共睹。营收变亏本，英特尔虽然是有一个，但想必不会是唯一一个。至于下一个轮到谁，就看他们如何给自己寻找出路了。